আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফুর রহমান সাগর শুরুতেই ইউপে সংবাদ শিরোনাম সোনাগাজীর পৌর কাউন্সিলর মাকসুদ পাঁচ দিনের রিমান্ডে ওসি মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা নুসরাতের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর সমবেদনা প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে পরিবারকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন খালেদা জিয়া বিএনপির করণীয় কিছু নেই জানালেন মির্জা ফখরুল এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে মেডিকেল টেস্টের ফি নেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে যাচ্ছে সরকার শুনছিলেন ইউপে সংবাদ শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে পুরানো ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীদের হালখাতা উৎসব নিয়ে প্রতিবেদন এবারে বিস্তারিত ফেনীর সোনাগাজী পৌরসভার কাউন্সিলর মাকসুদের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত পিবিআই ফেনীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মাকসুদকে হাজির করে দশ দিনের রিমান্ড চালিয়ে আদালত এ আদেশ দেয় এখন উত্তপ্ত সোনাগাজী সকালে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সহ সাধারণ মানুষ ফেনী প্রতিনিধি তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন নুরসেলিনা শিউলি এটার সাথে আরও কারা যুক্ত আছে এই ব্যাপারগুলা একমাত্র এই যে এই সিরাজুদ্দোল্লা এবং এই মুকসুদে জানে যার জন্য তার রিমান্ডটা ছিল অত্যাবশ্যক এবং আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তার পরিবার সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দলের করণীয় কিছু নেই সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন বিএনপির নির্বাচিত এমপিদের সংসদে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেও জানান মির্জা ফখরুল বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুল আহসান জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের নতুন দায়িত্ব পাওয়া নেতাদের নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান বিএনপি মহাসচিব আনুষ্ঠানিকতা শেষে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নববর্ষের দিন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ টেনে বলেন প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে দলীয় প্রধানের সাথে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি প্যারোল একটা বিষয় যেটা আমাদের দলের বিষয় নয় এটা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি অসুস্থ তার একটা বিষয় তার পরিবারের বিষয় মির্জা ফখরুল আরও জানান জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন জোরদারে দলকে সংগঠিত করার বার্তা দিয়েছেন খালেদা জিয়া জনগণের মধ্যে আপনার একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আপনার এই সোচ্চার হতে হবে সেটাকেই আমরা আন্দোলন মনে করি তার জন্য আমরা কাজ করছি এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন সরকার পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ কোন পথে নৈরাজ্যের পথে বাংলাদেশ কোন পথে আজকে দেশে গণতন্ত্র নাই কথা বলার অধিকার নাই নৃশংস ঘটনা ঘটে গেল নুসরাত জাহার তার মৃত্যুর অপমৃত্যুর মাধ্যমে তারা এটা করেছে আওয়ামী লীগ এটাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য নানাভাবে কথা বলা বলা হচ্ছে যে ইসলাম এই শিক্ষাই এটা ত্রুটিপূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হোক বা মাদ্রাসা শিক্ষার উপরে কটাক্ষ করা হচ্ছে অনুষ্ঠানে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের নেতারা অবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি করেন মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে মেডিকেল টেস্টের ফি নেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে যাচ্ছে সরকার চলতি বছর পাশ হতে যাওয়া স্বাস্থ্যসেবা আইনে বিষয়টি যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ উপলক্ষে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল ডাক্তার দেখাতে গেলে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল টেস্ট করাতে হয় সরকারি হাসপাতালে অনেক টেস্টের যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকায় বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে টেস্ট করাতে হচ্ছে রোগীদের এক্ষেত্রে ইচ্ছা মতো ফি নির্ধারণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের একই টেস্টে বিভিন্ন অঙ্কের ফি নিচ্ছে হাসপাতাল ক্লিনিকগুলো অবশেষে তা নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছে সরকার 
মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমরা আমাদের দেশে বেসরকারি হাসপাতালগুলো প্রত্যেকটা হাসপাতালের যে ফ্যাসিলিটিগুলা চার্জেসগুলা তারপরে আমাদের ক্লিনিক্সের যেগুলো আছে চার্জেস ফ্যাসিলিটিগুলো দেখা হবে যেখানে দেখা যায় যদি কোনো সমস্যা আছে যদি স্বল্পতা দেখা যায় ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে দরকার হলে কোনো কোনো ক্লিনিক যেগুলো ক্লিনিকেরই আর বেশি দোষ আসে সেগুলো আমরা বন্ধ করে দেব দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেকটাই বেসরকারি নির্ভর হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নেন খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক তিনি বলেন ব্যক্তিগত চিকিৎসা খরচ কিভাবে কমানো যায় তা নিয়ে কাজ করছে সরকার আমাদের দেশে প্রায় এখন ফিফটি পার্সেন্টের বেশি সিক্সটি পার্সেন্ট স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে হলো প্রাইভেট সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরের তো আপনার নিজেরাই বলছেন যে তাদের চার্জেস বেশি তো কাজেই আউট অফ পকেট এক্সপ্রেস ওখান থেকে বেড়ে যাচ্ছে প্লাস আমাদের দেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক বাইরে চিকিৎসা নিতে যায় তারাও তো নিজের খরচে যায় এটাও তো আমাদের এই এই খরচের ভিতরে চলে আসে ষোলো থেকে বিশ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে প্রথমবারের মতো স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ পালন করা হবে এ উপলক্ষে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সহ নানা ধরনের সেবা পাবেন রোগীরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা উৎপাদন সেবা খাতে কর্মসংস্থান বাড়াতে কর অবকাশ সুবিধা সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতি সহায়তা চায় বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা তিন প্রতিষ্ঠান রাজস্ব ভবনের প্রাক বাজেট আলোচনায় বিডা বেজা এবং বেবজা জানিয়েছে ব্যবসায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না এসব দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ভূঁয়া বলেছেন নতুন ভ্যাটানের পর কার্যকরে অটোমেশনে যাবে সরকার বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম শ্রমগণা ব্যবসায় প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে আধুনিক সব যন্ত্রাংশ অনেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের পরিবর্তে রোবট ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন উদ্যোক্তারা এতে সময় ও ব্যয় কমছে তবে শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহারে কমছে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেশে রপ্তানি আয়ের বৃহৎ খাত তৈরি পোশাক শিল্পে রপ্তানি আয় বাড়লেও সে হারে বাড়েনি কাজের সুযোগ এমন বাস্তবতায় বিদেশি বিনিয়োগ আনার প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে দক্ষতা বাড়াতে উদ্যোক্তাদের কর ছাড় দিতে হবে शिल्प रक्षा सरकार प्रणोदना दी अनेक प्रतिष्ठान प्रतिजोगता बढ़े ना কর্পোরেট খাত থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আহরণ হয় জানিয়ে তিনি বলেন বাজেটের পরেই সব ক্ষেত্রে ভ্যাট সংগ্রহে ইলেকট্রনিক্স লেনদেন যন্ত্র ইসিআর মেশিন ব্যবহার করা হবে ভ্যাট নেটের বাইরেও বহু লোক আছে তো সেই জন্য আপনারা জানেন যে আমরা অটোমেশনের দিকে একটু বেশি জোর দিয়েছি বিশেষ করে ভ্যাট তো আমরা চালু করার সাথে সাথেই অটোমেশনে যেতে চাই তো সেটির উপর আমাদের এখন কাজ চলছে এর আগে রাজধানীর বনানীতে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ভ্যাট ও ট্যাক্স নিয়ে এক সেমিনারে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন রাজস্ব আয় বাড়ানো ছাড়া জাতীয় প্রবৃত্তি টেকসই হবে না তিনি বলেন বর্তমানে চল্লিশ লাখ ইলেকট্রনিক কর শনাক্তকরণ নম্বর ইটিএন দাঁড়িয়ে রয়েছেন যাদের অনেকেই নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ করেন না শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে চৈত্রের শেষ দিন ও পয়লা বৈশাখে হালখাতা উৎসব উদযাপন করেন অনেক ব্যবসায়ী তবে পুরনো লোকনাথ পঞ্জিকা মতে আজ পয়লা বৈশাখ হয় এদিনে পুরনো ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই উৎসব করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে হালখাতা উদযাপনের পরিসর এখন কিছুটা কমেছে রিপোর্ট করছেন আদ্দিন সজীব পয়লা বৈশাখের এমন উদযাপন নতুন কিছু নয় মঙ্গল শোভাযাত্রা ছায়ানট কিংবা নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন সব কিছুই যেন মিশে আছে বাঙালির প্রাণে যদিও একটা সময় ছিল যখন বর্ষবরণ মানেই ছিল হালখাতা উৎসবের দিন বড় আয়োজন করে পালিত হতো হালখাতা উৎসব তবে সময়ের সাথে সাথে এই উৎসব উদযাপনের ধরন বদলেছে বদলেছে এর ঢঙ 
এই উৎসবের শুরুটা হয় গণেশ পূজার মধ্যে দিয়ে এরপরই খোলা হয় নতুন বছরের নতুন খাতা নিমন্ত্রিত অতিথিরাও আসেন বকেয়া পরিষদ করতে ওনাকে সাক্ষী রেখে আমরা ওনাকে কেন্দ্র করে পূজাটা শুরু করে আমরা আজকে হালখাতাটা মূলত শুরু করে থাকি কাস্টমারদের দাওয়াত দিতে হয় যারা ইনভাইট করি হ্যাঁ এরা আসে সবকিছু আপনার কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা কাস্টমারদের এসএমএস এর মাধ্যমে ইনভাইট প্রদান করি ঠিক আছে আগে তো চিঠির মাধ্যমে করা হতো তবে নতুন হিসাব খোলার পুরনো সেই রেওয়াজ এখন আর আগের মতো নেই এই হালকাটা আসলে মনের দিক দিয়ে আগের মতোই আছে যখন আমরা নাকি ফ্রেন্ডলি ভাবে করি এবং মনের ঠিকা করি তখন খুব ভালো লাগে কিন্তু আগের মতো হালকাটা এখন নাই নাই এই কারণেই কারণ এখন দুইটা পাট হয়ে গেছে এটা নববর্ষ আর একটা হলো হালকাটা নববর্ষ যেভাবে সার্বজনীন উৎসবে রূপ নিয়েছে তাতে অসন্তুষ্টি নেই তাদের মাঝে বরং তারাও অংশ নেন বাঙালির বর্ষবরণে পাশাপাশি রীতি অনুযায়ী তারা হালখাতা উদযাপন করে যেতে চান পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে আদিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ এবং বিও এর মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারে তারা আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও বিদেশে দল পাঠানো সহ ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এ সময় আগামী বাজেটে ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সুদৃষ্টি কামনা করেন বিও এ কর্মকর্তারা চার দিনের সফর শেষে দেশে ফিরে গেলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং সকালে ড্রুক এয়ারের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যান তিনি বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম এনামুর রহমান সহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা সফরে দু দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য কৃষি শিপিং পর্যটন ও জনপ্রশাসন নিয়ে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হয় এছাড়া দুই দেশের বাজার বিভিন্ন পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের বিষয়েও একমত হয়েছে দুই দেশ গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছে বলে দাবি করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে বিদেশি সাংবাদিকরা তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ দাবি করেন এবছর পয়লা বৈশাখের আয়োজন দেখতে বিশ্বের ছাব্বিশটি দেশে সাতচল্লিশ জন সাংবাদিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানায় বাং সরকার বাংলাদেশে ছয় দিন অবস্থান করবেন তারা ঘুরে দেখবেন দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান বাংলাদেশের ইতিবাচক বিষয় প্রচার করতে বিদেশি সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী you a senior journalist from 26 countries covering five continent have come here and you have taken the trouble to visit bangladesh i request to you to uh, project the positive image of bangladesh সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদক প্রতিরোধ ও সড়কের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম তিনি বলেন একক কোনো প্রতিষ্ঠান এ দুটি সমস্যা সমাধান করতে পারবে না প্রচলিত আইনও ততদিন পর্যন্ত কার্যকর হবে না যতদিন পর্যন্ত সামাজিক সচেতনতা ফিরে না আসে রাজধানীর শ্রীরা মিলনায়তনে চোদ্দ দল আয়োজিত মাদক ও সড়কে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গণ সচেতনতা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা বলেন নাসিম এই সরকার ধর্ষক আর খুনিদের পৃষ্ঠপোষক বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদ রহমান মান্না জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে নুসরাত তনু ও শিশু মনির হত্যার বিচারে দাবিতে জাতীয় মানবাধিকার আন্দোলন আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি একথা বলেন মান্না অভিযোগ করে বলেন ফেনী সোনাগাজিতে যারা নুসরাত জাহান রাফির ধর্ষক আর খুনিদের বিচার চেয়ে মানববন্ধন করতে চেয়েছে তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে আগামী আঠারোই এপ্রিল থেকে রাজধানীতে শুরু হতে যাচ্ছে দেশের ট্যুর অপারেটরদের প্রধান পর্যটন মেলা বিমান বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার বিটিটিএফ রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনের এই মেলা উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এই উপলক্ষে ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজকরা জানান মেলায় পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ প্যাকেজ ও বিমানের টিকিটে ছাড় সহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা থাকবে মেলা প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে
কিশোরগঞ্জের হাওড়ে জমি অধিগ্রহণীয় জটিলতা দেখা দিয়েছে এ কারণে বন্যায় ফসল হানি ঠেকাতে 200 কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছ থেকে অধিগ্রহণের টাকা না পাওয়ায় জমি দিতে রাজি নন কৃষকরা ফলে মাঝপথে থমকে আছে বাঁধের কাজ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি সাইফুল মালিক চৌধুরী তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন রাজীব সাহা বন্যার কবল থেকে ফসল হানি ঠেকাতে হাওড় অঞ্চলের ইতনা মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম সহ জেলার আট উপজেলার নয়টি হাওর জুড়ে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি জাইকার সহযোগিতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পে দুইশো কিলোমিটার বাঁধের জন্য চারশো তিরিশ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য দেয়া হয় একশো নয় কোটি টাকা দুই হাজার সতেরো সালে বাঁধের কাজ শুরু হলেও জমি অধিগ্রহণের টাকা পাননি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা কৃষকরা বলছে টাকা হাতে না পেয়ে জমি দেবে না তারা বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মিঠামইনে তেত্রিশ কিলোমিটার বাঁধের পুরোটাই নির্মাণ হচ্ছে কৃষকদের জমির উপর দিয়ে বাঁধটা যেভাবে দিতেছে পাঁচ ফুট উচ্চতা এখানে পানি হয় কমপক্ষে সাত থেকে আট ফুট তো বাদ এমনিতে দিলেও পানি আমাদের এরিয়ার ভিতরে যাবে বাদটা যদি টাইম মতো হয়ে যায় জমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা সেতাফুল ইসলাম জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা না দিয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকা আত্মসাত করেন বলে অভিযোগ রয়েছে গত বছরের সতেরো জানুয়ারি দুদকের হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি এ কারণে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জমি অধিগ্রহণটা দ্রুত সম্পন্ন হলে এই দুশো কিলোমিটার বাদ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে অর্থ বিতরণের জন্য সমন্বয়ের অনুমোদন পেলেই আমরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণের টাকা বিতরণ যথাশীঘ্র বিতরণ করতে পারবে তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে জটিলতা কাটিয়ে অধিগ্রহণের অর্থ ভূমি মালিকদের দেয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রকল্প ও সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পিরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা বেসরকারি চ্যানেল মাই টিভির দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানিয়েছে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা রাজধানীর রামপুরায় মাই টিভি কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে শুভেচ্ছা জানান এটিএন বাংলার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার তাসিক আহমেদ উপদেষ্টা বিক্রয় ও বিপণন নুরুল ইসলাম এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিক্রয় ও বিপণন শফিকুল ইসলাম দু সালে পনেরোই এপ্রিল সৃষ্টিতে বিষয় স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করে মাই টিভি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই দিন ব্যাপী আলোচনা সভা ও সেমিনার স্পিকার আউট থ্রি পয়েন্ট জিরো এই শিরোনামে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচআর ক্লাব এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে দেশের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা তাদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মত বিনিময় করেন আলোচনায় অংশ নেন চালডাল ডট কমের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জিয়া আশরাফ মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপক পৌর্ণি মজুমদার সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা এবার পার্ট এক্স খেলার খবর দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা করা হবে আগামীকাল মঙ্গলবার তবে দলে খুব বেশি পরিবর্তন আসবে না বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন মিরপুর স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের তিনি আরও জানান দলের অনুশীলন ক্যাম্পে শুরু থেকে যোগ দেওয়ার জন্য আইপিএল ছেড়ে দেশে ফিরতে বলা হয়েছে অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে আরও জানাচ্ছেন মমিনুর রিপন দু হাজার উনিশ ক্রিকেট বিশ্বকাপ শুরু হতে খুব বেশি দেরি নেই একে একে দল ঘোষণা করতে শুরু করেছে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো এবারে বিশ্বকাপের জন্য কেমন হবে বাংলাদেশ দল তা দেখার অপেক্ষায় আছেন টাইগার ভক্তরা বিসিবির সভাপতি অবশ্য জানিয়েছেন পরীক্ষিত দলই যাচ্ছে এবারের বিশ্বকাপে যাদেরকে নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছিলাম ওদের ফর্ম ভালো মনে হচ্ছে না বা ডোমেস্টিকে ভালো পারফর্ম করছে না এটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে ইঞ্জুরি একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক খেলোয়াড়কে আমরা ধরেছিলাম তারা হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে থাকবে কিন্তু এখনও তারা পুরোপুরি সুস্থ না এর মধ্যে যদি কারো ইঞ্জুরি থাকে তাকে যদি সে যদি ভালো পারফর্ম করে তার ঢুকার একটা সুযোগ আছে উই উইল বি এবেল টু রিপ্লেস বা এখানে এখন হয়তো তেমন কোনো পারফর্ম করতে পারছে না বাট খুব ভালো খেলছে এইখানে অথবা আমাদের ট্রাই নেশেনে তাহলে ওদেরকে ওখানে যদি আমরা নতুন কাউকে সুযোগ দিয়ে দেখতে পারি সো উই হ্যাভ অ্যান অপরচুনিটি 
আইপিএল এর জন্য টাইগারদের অনুশীলন ক্যাম্পের শেষ দিকে দলের সাথে যোগ দিতে চেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান কিন্তু তা আর হচ্ছে না আইপিএল ছেড়ে দলের সাথে যোগ দিতে বলা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডারকে আমি বলেছি সাকিবকে চিঠি পাঠাতে এখনই চিঠিটা দিয়ে দিতে যে আমাদের ক্যাম্প শুরু হচ্ছে ওকে এসে জয়েন করার জন্য আমাদের যেহেতু ক্যাম্প শুরু হচ্ছে এবং আমাদের সাথে এর ছাড়া আর কোনো আলাপ আমি জানি না যে ক্যাম্প শুরু হলে ও আসবে না বা কি করবে এটা নিয়ে যেহেতু আমার সাথে কেউ কখনো আলাপ করেনি আমার যেটা মনে হয়েছে যে ক্যাম্প শুরু হচ্ছে বিশুদ্ধ তাকে একটা চিঠি দিয়ে জানানো দরকার কত তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে সো দ্যাট হি সম্ভাব্য বাংলাদেশ দলের জন্য মাশরাফি সাকিব তামিম মুশফিক রিয়াদ ও মুস্তাফিজ অটোমেটিক চয়েস ব্যাটসম্যানদের তালিকায় লিটন মিথুন সৌম্য সাব্বির ও মোসাদ্দেক এগিয়ে আছেন তবে পেসার নির্বাচনে কিছুটা দ্বিধায় পড়তে পারেন নির্বাচকরা কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় কারা থাকছেন তা জানতে আর বেশি অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে না টাইগার ভক্তদের মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা ঋষভ পান্ত ও আম্বাতি রায়ডুকে বাদ দিয়ে পনেরো সদস্যের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করল ভারত বিকেলে বিসিসিআর ঘোষিত দলে চমক বলতে দীনেশ কার্তিক ও বিজয় শঙ্করের ফেরা বিকল্প উইকেট কিপার হিসেবে মূলত জায়গা পেয়েছেন কার্তিক আর বিকল্প ওপেনার হিসেবে থাকবেন লোকেশ রাহুল আর স্পিন আক্রমণে ইউজভেন্দ্র চাহাল আর কুলদীপ যাদবের সাথে তৃতীয় পছন্দ হিসেবে আছেন রবীন্দ্র জাদেজা আগামী পাঁচই জুন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা মধুর সমাপ্তি হতে যাচ্ছে স্টিভ স্মিথ আর ডেভিড ওয়ার্নারের এক বছরের নিষেধাজ্ঞার আসন্ন বিশ্বকাপ দিয়ে আবার মাঠে নামতে যাচ্ছেন এই দুই ওজি সকালে বিশ্বকাপের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড সিএ তবে তাদের দলে টানতে গিয়ে গেল এক বছরের ধারাবাহিক পারফরমার পিটার হ্যান্ডসকমকে বাদ দিতে হয়েছে দলে জায়গা পাননি জশ হ্যাজেল হুডো স্মিথ ফিরলেও অধিনায়ক থাকছেন অ্যারন ফিঞ্চি আলাদা ম্যাচে জয়ী হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াই জমিয়ে রাখল লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটি তিন মিনিটে দুই গোলে চেলসিকে দুই শূন্য ব্যবধানে হারিয়ে আবারও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এলো লিভারপুল ঘরে মাঠ অ্যানফিল্ডে একানব্বই মিনিটে স্থানীয় মানের গোলে এগিয়ে যায় অলরেডরা দুই মিনিট পরই চোখ ভাঁধানো গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মোহাম্মদ সালাহ অন্য ম্যাচে রহিম স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে ক্রিস্টাল প্যালেসকে তিন এক ব্যবধানে হারে ম্যানচেস্টার সিটি লিগে চৌত্রিশ ম্যাচ শেষে লিভারপুলে পয়েন্ট এখন পঁচাশি আর এক ম্যাচ কম খেলে সিটি সংগ্রহ তিরাশি শেষ করার আগে ইউপে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নুসরাত হত্যা মামলার সোনাগাজীর পৌর কাউন্সিলর মাকসুদ পাঁচ দিনের রিমান্ডে ওসি মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা নুসরাতের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী সমবেদনা বললেন হত্যাকারীরা কেউই রেহাই পাবে না প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে পরিবারকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন খালেদা জিয়া বিএনপির করণীয় কিছু নেই জানালেন মির্জা ফখরুল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফিউল হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ আট আসামি খালাস এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে মেডিকেল টেস্টের ফি নেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে যাচ্ছে সরকার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে